I welcome this august audience to a, to a lecture conducted by uh, Dr. Alok Chattopadhyay, Associate Professor, Department of History. When uh, I have got the opportunity to introduce you all to what will happen in the next few hours or maybe next hour or so So, a majority of youth today is actually not in touch with whatever happened after the revolt of 1857. So, this is what we are going to discuss about for the next hour. And uh, what actually happened was that a few months back, I said a similar thing to uh, my HOD Rayana Man uh, regarding this, this same issue that, uh, that uh, the young generation is tending to forget about whatever, uh, about the struggle of freedom uh, that happened after 1857. So that is why she took this initiative and the economic department has conducted uh, this program for you all. So I hope you all enjoy. Uh, well, please take over. She will introduce you all to uh, Dr. Alok Chattopadhyay. Thank you very much. Good morning everybody. Thank you all for present here. Do uh, make this occasion uh, a memorable one. Uh, so, uh, there is no need to introduce Alokta, uh, Alok Chattopadhyay, uh, Dr. Alok Chattopadhyay, who has been um, associate, who has been uh, teaching in North Bengal University and from 1994 he has been teaching here in BKC College in the Department of History. And uh, as we pass by Alokta's classroom, and his melodious and uh, super melodious voice uh, uh, explaining all the uh, historical events. We always put a year to find out what he, what which chapter he is going through, whether it's a rural, whether or the freedom struggle, etc. etc. So today we make him stand in the podium and we listen to him. And uh, all of that, uh, has been teaching us, teaching in this college since 1994. And uh, he has also done his research in uh, the Bangali Mahajande Orthodox Kajkarno or Shamaji Akanka. A new Yoga Gomishana Kurese, a Gomishana Kajkarno, a Visha Gomishana Kurese. A Padukuni, Calvary University, the Islamic History, the Islamic History, the Part Time Venture Edition, the Pora, Shamaka student, the Kay of Amadi College, the Prashamai Jano. Today, we would like to hear what he thinks about our freedom struggle and as the uh, topic suggests, the story of uh, India's freedom struggle, looking back at it, definitely from the Jarno just because it's a history, looking back at it. So, Amra Filiya Dekchi Bharate Chhanukhata Shangrame Kalini, over to Alunga. Actually, 
I was asked to deliver a lecture on the freedom struggle of India within one and a half hours. Half hours already. It's really a Herculean task for me to elaborate India's freedom struggle within such short span. It's really difficult for me. So, I resort to a storytelling of India's independence. Yes, that is okay. I I am going to say that 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 कारण द्वित फ्रीडम श्रमिका मोटामुटी कृषक इंटेलिजेंसिया भारत पाकिस्तान सब तक जो एंड्रेडा जो भलोई धारणाटेड इंग्रेजी शिक्षा शिक्षित श्रेणी 
they came from upper section of the society we call them elite class যারা এসেছেন উচ্চ বর্গের লোকটা ফলে দুটো জিনিস সেখান থেকে বাসিয়া হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষা জাতীয়তাবাদের জাগরণের বিরাট ভূমিকা আর আরেক দিকে হচ্ছে সমাজের উচ্চ বর্গের মানুষরা যারা আমাদের ন্যাশনালিজম চালিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে স্বাভাবিকভাবে অনেকে ধারণা হতে পারে যারা এগুলো সঙ্গে উপস্থ নয় তাহলে কিন্তু আমরা ভাব যে যারা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিল না বা যারা সমাজের উচ্চতরের মানুষ নয় তারা কি জাতীয়তাবাদী জাগরণে তারা গা ভাষায় তাদের মধ্যে কি জাগরণ ঘটেনি তারা কি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি ইতিহাস তা বলে ইতিহাস তা বলে না অবশ্যই তারা নিয়েছিল কারণ ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার এই অত্যাচারী রূপটা যাদের আপনারা দেখেছেন নীলকরদের মধ্যে চা বাগানের মালিকদের মধ্যে তখনকার দিনে ভূমি রাজস্ব সংস্কারগুলোর মধ্যে যেগুলো অসম্ভব নির্যাপনমূলক অপ্রেসিভ ইন নেচার সেগুলো তো কম ছিল না সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন তার শিকার সবাই হয়েছে তাহলে স্বাধীনতা সংগ্রামে কি কিভাবে তাদের জানানো হয়েছিল কিভাবে অ্যাকোমোডেট করা হচ্ছে আমি আগে বললাম এই কাজটা হাতে যারা তুলে নিয়েছিলেন তারা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যবিত্ত তারা এই জাগরণের একটা প্রথম কাজ করেছেন কিভাবে তারা প্রথম যে মাধ্যম নিয়েছেন তখন গান্ধীজির আবির্ভাব হয়নি মার্স মুভমেন্ট গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রথম শুরু হয়েছিল ভারত তার আগে নিয়মতান্ত্রিক যারা শাসন করতে আন্দোলন করেছিলেন কংগ্রেসের ওই মডারেট লিডার তারও আগে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী জাতীয়তাবাদ জাতীয় তোলার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন যাকে তাহলে সংবাদপত্র সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের জাগরণ ঘটানো হয়েছিল আস্তে আস্তে মানুষকে মোবিলাইজ করা হয়েছে সংগঠিত করা তবে বন্ধ এই সংগঠনের কাজ হাতে নিয়েছিলেন এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং আন্দোলন প্রথমে পরিচালনা করেছিলেন সংবাদপত্রের মধ্যে একটা উদাহরণ দিলেই হবে কিরকম উদাহরণ উনিশ শতক জুড়ে বার বা অসংখ্য নেগেটিভ তখন আমাদের বলা হতো তারা ব্রিটিশদের হাতে প্রাণ দিচ্ছে নিজাব সেট টর্চার মেনে ফেলা হচ্ছে অসংখ্য বিশেষ করে ভারত বাংলায় আর আসাম অসংখ্য মানুষ তারা প্রাণ হারিয়েছিলেন এই এদের অত্যাচার এবং লক্ষ্য করা যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় এই অসংখ্য মানুষকে মারা ফলে একটা রিয়াকশন হচ্ছিল এদেশি সমাজে তার কিছু কিছু র্যামিফিকেশন পৌঁছে যাচ্ছিল ইংল্যান্ডে ফলে একটা প্রশ্ন যাচ্ছিল যে যাদের মারা হচ্ছে এইভাবে পিটিয়ে এগুলো কি মার্ডার তাহলে মার্ডার যারা করছেন তার ক্রিমিনাল তাহলে এদের কি বলা হবে এটা হত্যা আর যারা হত্যা করছেন তারা হত্যাকারী যখন কোটে যেত কেসগুলো তখন লক্ষ্য করা যেত অদ্ভুতভাবে ব্রিটিশ যেসব বড় বড় ব্যারিস্টার ছিলেন তারা খুব ক্লেভারলি খুব চালাকি করে মার্ডার চার্জ থেকে তাদের কিভাবে ছাড়িয়ে দিতে দুটো শব্দ সেই সময় প্রায় শোনা যাচ্ছিল খুব ইন্টারেস্টিং এটা একটা হচ্ছে ব্রিটিশ বুট ব্রিটিশের বুট জুতো আর সেকেন্ড নেটিভ স্প্লিং নেটিভ মানে দেশীয় মানুষ স্প্লিং মানে প্লেভা পিলে যাকে আমরা চৌদ্দ কথায় নেটিভ স্প্লিং কেউ তারা দেখতেন যে পূর্ব ভারতে এখানে ম্যালেরিয়ার একটা বিরাট বারবার জ্বর আসে তারা ভোগে এবং এই দেশীয় মানুষগুলো ভুগে ভুগে এদের স্প্লিনগুলো অস্বাভাবিক বড় হয় এবং দুর্বল এবং অনেকে মারা হয় তারা কায়দা করে বিচারের মধ্যে নিয়ে এলেন এই নেটিভ স্প্লিনটা তারা বলতে চেষ্টা করলেন আসলে ইংরেজরা তাদের মারেনি আসলে তারা মারা গেছে তাদের দুর্বল স্প্লি হওয়ার জন্য নেটিভ স্প্লিনের জন্য তারা মারা গেছে বারবার এই ঘটনা হতে কিন্তু এই ঘটনাটা একটা শেষ হয় 
बेंगल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी चुविता किंतु तात और एक ही चीज सोसाइटी बोरे हुए लोग जेटा चुविता वो दो बीत गया तादर वहाँ पर जो जाना थी वहाँ छह समिति नाम बोलो इंडियन लीग प्रथमे और ये इंडियन लीग पौरे मार्च पे ये नाम का पाल्टे ता नाम बोलो इंडियन एसोसिएशन बांग्ला या मोबाइल भारत सही भारत सभा जाना बोल ले तादें दुजों को भी नाम पड़ा आनंदो मोहन बोसु आठ सुरेंद्र नाथ भंगो बात था जाके हम लोग बार बार आओ हमारे दे भंगो भंगो विरोधियाँ हम लोग बोली भंगो भंगो आने तान भंगो भंगो विरोध जाके इंग्लिश जब बोले चलो सारे इंदर नॉट बैनर्स अरे बाप ऐतो तापो ये जो तो जेस शवा तो कोलकाता कुल लगा बेना। अमना जो भी भारत में भी शंघाई तो नहीं बोलते चाहे, ताले के स्प्रेड को तो भारत के मध्य में ये जता। एवं ये भारत में भी चेतुना जाती है तुला राजे चुने तिल देने। शेष में एक ता सुविधे होएगा, ता दौड़ता चिल्ला एक ता पैन इंडिया में एक ता शवा, एक ता ओडिवेशन एवं शेखाव आस्ते आस्ते पहुंचा खुले गए तो शेखुमार पहुंचा शिष्टाल तारा चक कटी कागे ब्रिटिश रा तीरा शिष्टा उनका पते एक आंतर जाति प्रदर्शनी रा आयोजन करें चे शुरू में ना आते शुरुआत टा लिए जातियों सभा जातियों सम्मेलन दाखले तिनी पुरुषा चुराशी साले एक सम्मेलन को लो कोल करते हैं। भारत के बाइल जाए, बांग्लार बाइल जाए तो क्या है? एक सौ जोन में रुको मानो शेष चीज़ हो। एक सौ जोन में रुको बांग्लार बाइल जाए। जे हम लोग बोटा भारत छोपोर के धारणा अनेक लोग के लिए चिलो ना, चिलो ना मनी, of course चिलो ना, जाति जातियों का वाद जानता भी ना हो। a nation in making. Unisho Kunchi Shalenik Che Boita. Namki, a nation in making. Mane Jati Hawar Pothe Amra, Jati Wilito. They show for it. Pochi Shalit. The Lami Pochi, Ashik Dorsuke for the Lami. That Potu again for the Dragon Jan Potu again for the Pochi. He put a talking Jati about the Chetuna Silu. He is a Chetunata Jati to Lan Chune, Tarai Shabata Kurechil. प्रथम स्वाभाविक बांग्लादेश में एक सौ जोने बेशी लोग चिकने आते हैं बांग्लादेश लोग के ना कुछ चिलो ऐ उनसे प्राइमरी सबसे काज चुरो जोड़ो पड़ा काज एवं ऐ सम्मेलन में जब प्रस्ताव कुछ नया हो रही है आशुन चोता सम्मेलन पड़े आमना देखो जब उन आठवें सौ पंचाशीसा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्� तादें बॉयज बड़ा ते होंगे जहाँ पुलिका दिच्छे एवं भारतीयों दे बेशी कोरे सरकारी चाकरी के सुजुक दी तो आइन समाज लो आड़ बेशी मोर रिप्रेजेंटेटिव होते होंगे तादें भारतीयों दे लोगों से घूम कुत्ता एक फर्म में डेटा बुलो डॉक्टर नेवा सुने ना तेरे सुन दोस्तों तार तो कौन माथाई घ आवाज़ बोल रहा था कि निश्चित मेला उनको बेंटी को दें कौन सा शिक्षा ताजुन की भारत के दूर दूर लड़ाते लग गए प्रचार चाहिए ताजुन लोग के नियास को ठीक शेष समय जो ब्रिटिश रेगर डांसिंग अबुशोर प्राप्तो सिंसा तानम एलेन ऑफ कबियन यू ताकतों का शोभा विशेष नहीं चाकू तेरे डिजाइन कर चें तार माता तीन ही तापु चेष्टा कर चें ये भारतीयों दे मुद्दा असम को साथे जिन्हें आलोर मुद्दे को रिश्ता ब्रिटिश सरकार ने दुचित तादेव को था बात करते हैं तकिन को तबे तादेव एक तरह संगठन बन रहा है ये संगठन में मात्र में बेंटी ले पाओ तादेव विभाग से ब्रिटिश सरकार से भी उसने बैठा तादेव � शेजुन में तीन ही तापुन चेष्टा कर चेने एक अपने का आमदुर्जा एंड और वो भारतीय का स्वभाव 
এবং তিনি লোকজনও পেয়ে গেলেন মুম্বাই শহরের অনেক বড় বড় ব্যারিস্টার ভারতীয় ব্যারিস্টার তারা তাকে সংগ্রহ দিলেন ফেরত চা মেতা দাদাভাই নৌরোজি দিন শাহ বাচা আরও আরও অনেক আছে তাদের নিয়ে তিনি একটা ঠিক করলেন নাম দিলেন তার ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন আঠেরোশো পঁচাশি সাল তিনি ঠিক করলেন এর সম্মেলন কোথায় পুনে আনফর্চুনেটলি পুনে তে সেই সময় কলের আর একটা বিরাট প্রাদুর্ভাব সরিয়ে নিয়ে আসা হলো বোম্বাই বকুল দাস তেজপাল আঠেরোশো পঁচাশি সালের ডিসেম্বর মাস এখানে ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের নাম পাল্টে করা হলো ওই নামটা যে নামে সবাই আমরা চাই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আর কি আশ্চর্য সুরেন্দ্রনাথ তো এই রকমই চেষ্টা করছেন এতদিন ধরে সুরেন্দ্রনাথ দেখলেন তার পাল থেকে যেন বাতাস কেড়ে নেওয়া হলো ইনফ্যাক্ট সবাইকে ভিউ বলেছিলেন সুরেন্দ্রনাথকে একবার বলেন কিন্তু গোটা ভারত ঘুরে যদি এই কাজটা করছিলেন সবাই জানেন তার নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দূরে বসে থাকলেন তা অভিমান তিনি তার এই ভারত সভাকে নিয়ে চোখ দিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে দিলেন তার তো লক্ষ্য একটা জাতীয় প্ল্যাটফর্ম চার তার লক্ষ্য এত সংকীর্ণ ছিল না ফলে জন্ম নিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তার চাপ কিন্তু কেন কংগ্রেস কেন সর্বভারতীয় সংগঠন যে সংগঠন সারা বছর কোনো কাজ করে না বছরে তিন দিন তার অধিবেশন হয় এবং এই তিন দিনে লেন্ডি স্পিচ বা ইটস এমিনেন্ট লয়ার্স তারাই প্রথম মেম্বার তার বছরে ইনকাম সেই সময়টা পঞ্চান্ন হাজার টাকা পঞ্চান্ন হাজার টাকা কোন সময় বলছে আঠারোশো আশি সালের আগে আঠেরোশো পঁচাশি সালে দেখা গেল এই মানুষটা বছরে ইনকাম এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা আমাদের কাছে এখন কিছুই ব্যাপার না আমরা এখন কোটি দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি ভাবা যায় সেই সময় টাকাটা কীরকম পরিমাণ ছিল ফেরত চা মেহতা ইংরেজরা বলতো ফেরত ফেরত অফ মেহতা অনেক দিক থেকে ঠিক ফেরত চা মেহতা বোম্বাই লোয়ার কোর্টে যত মামলা তিনি দেখতে এবং তিনি যখন যেখানে যেতেন রেলে কামরা সেলুন বলা হতো আলাদা রিজার্ভ করে এই মানুষগুলোর পক্ষে তিনটে দিন নেওয়া বিরল আছে তিনটে দিন তারা দিতে পারতেন কংগ্রেস সারা বছর তিনটে দিন এবং এই তিন দিন বড় বড় বক্তৃতা ইংরেজিতে দিয়ে একটা দাবিপত্র তৈরি হতো এবং সেই দাবিপত্রটা তিন দিন পরে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে যে জায়গায় চলে গেছে সারা বছর কংগ্রেস হাইবার নেশনের ভাব খুশি ঘুমে থাক আর কোনো কর্তার নেই সারা বছর কোনো কাজ নেই একটা সর্বভারতীয় সংগঠন বলে ক্লেম করে তার কোনো কাজ নেই আর ব্রিটিশ সরকার তাদের এই দাবিপত্রগুলো বেশি ওয়েস্ট পেপার থেকে কিন্তু এই কংগ্রেস দুটো জিনিস করেছে হ্যাঁ তাদের অনেক দাবি দাবা মানে ব্রিটিশ পাত্তাই দুটো দা ফ্রেন্ড বলেছিলেন মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি ওদের অনুক্ষণ যন্ত্র নিয়ে দেখতে হবে এমনি ভাবনা কি আছে কিন্তু কংগ্রেস দুটো জিনিস করেছে এক তারা সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক বছর এক একটা শহরের অধিবেশন এক জায়গায় নয় প্রথম বছর বোম্বাই হয়েছিল দ্বিতীয় বছর কলকাতায় তৃতীয় বছর ম্যাড্রাসে এরকম ঘুরে ঘুরে সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে হতো তারা কংগ্রেসকে চিনিয়েছিল ভারতের মধ্যে দরকার চেনানোটা খুব দরকার ওই সময় নাম্বার নাম্বার এখানে জয়ন্ত রাত আছে আমার সুবিধে ইকোনমিক্সের খুব ভালো ইন্টারভিউ থাকে পড়াশুনো করেছে তারা বেছে নিয়েছিল যেহেতু রাজনৈতিক দাবি দাবা এদের চোরটা পাতা দিচ্ছে না তারা বেছে নিয়েছিল অর্থনৈতিক দাবি দাবা 
যেগুলো সাধারণ মানুষকে বেশি স্পর্শ বেশি আঘাত প্রত্যেকেই বেটি শ্বাস শোষণে পেরে তার তাই বেছে নিল অর্থনৈতিক দাবি দাবা কিরকম দাবি দাবার মধ্যে বেছে নিল যেন তারা চাইল এখান থেকে যে হোম চার্জেস মানুষ কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে বন্ধ ব্রিটিশ এম্পায়ার বিভিন্ন জায়গায় লড়াই করছে লড়াইয়ে টাকা যাচ্ছে ভারত বন্ধ ভারতে বন্যার মতো আসছে ম্যানচেস্টার থেকে তৈরি কাপড় শুল্ক প্রায় না দিয়ে প্রথম প্রথমে একটু শুল্ক ছিল নামাতে 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 এই সময় দেখা গেল আড়াই শতাংশ শুল্ক তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় জামদানি আর ভারত থেকে যখন কাপড় যাচ্ছে বাইরে এক সময় তো ভারত দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতো ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণ করতো তার বস্ত্র শিল্প দিয়ে সেল্ট এবং মুসলিম দিয়ে তার উপর ট্যাক্স চাপাতে চাপাতে কত করেছে राजनैतिक जागरण आगे द्वितीय जीवन बसिभाग समयटाई पड़े थकत लंडने ब्रिटिश पार्लामेंट मेम्बर परवर्तकाले कॉग्रेस तरह इलेक्शन टाक धाम दादा भाई ग्रैंड ओल्ड मैन अफ यू दादा भाई तीन लिखल बी चमत्कार तर नाम पवार्टी एंड आनब्रिटिश रूल इन अब्रिटिश सुलभ शासन भारत दारिद्रेटिशल विश्वविद्यालय তো সেই সুশীল বাবু একটা বই বাংলায় বেরিয়ে আছে পৃথিবীর তাপ ঘর আনন্দ পাবিশার্স থেকে বেরিয়েছে ইংলিশ বইগুলো পর বাংলা অনেক অনুবাদ করেছে আমার মনে সবার পড়া হচ্ছে কিভাবে বাংলা সেই সময় ব্রিটিশদের আনতে বাধ্য করেছিল আমাদের দেশে আমরা যাই নি ব্রিটেন ইউরোপিয়ানরা আমাদের দেশে এসে কেন এসেছে আমাদের সম্পদ ছিল বলেই তো তোমরা এসেছো তোমাদের থেকে তোমরা কিচ্ছু নিলাম राजदंड हाथ तुले रवीन्द्रनाथ তো সেই কাজ করতে গিয়ে তারা দেখালেন কিভাবে ভারতকে শোষণ করেছে সব থেকে বড় হাতিয়ার ইকোনমিক ন্যাশনালিজম জাগিয়ে তোলেন কংগ্রেসের এই প্রথম যুগের নেতা এবং তার ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা জাগরণ হয়েছে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে সারা বছর যদি কেউ না লেখা পড়া করে তাহলে পরীক্ষার সময় প্রশ্ন করলে কি পাস করে ভালো রেজাল্ট করে 
কংগ্রেস সারা বছর পড়াশোনা করবে না তিন দিন ধরে করবে তাতে তো আর জাগরণ হবে কংগ্রেসের যারা ইয়াং মেম্বার তারা প্রতিবাদে করছে যেটা কি কংগ্রেসে রে হচ্ছে না বরিশালে অশ্বিনী কুমার দত্ত বললেন থ্রি ডেজ ফার্স তিন দিনের তামাশা এবং মহারাষ্ট্রে যারা নেতা এদের পরে পত্রিকাল বলেছিলাম চরমপুর বাল গঙ্গাধর তিলক তারা বলতে লাগলেন এ তো ভিক্ষাবৃত্তি আমরা দাবি আদায় করব ভিক্ষে কেন করব পলিটিক্যাল মেন্ডিটেন্স আর তাদের পেছনে যারা এসে দাঁড়িয়েছে মন্ত্রগুলো তাদের দুজনেই বাংলার বিখ্যাত দুই আমরা কি বলবো একজন সাহিত্যিক একজন সন্ন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর স্বামী বিবেকান দয়ানন্দ সরস্বতী হচ্ছে বিপাঙ্গ কিন্তু এই দুজনে ব্যাপারটা একটুখানি বলবো অনেকে যেহেতু ইতিহাস জানে যারা ইতিহাস করছে তারা জানে বঙ্কিমচন্দ্রে এই বইগুলো আমরা ছোটবেলায় খুব পড়তাম কমলাকান্ত খুব পড়েছি বঙ্কিমচন্দ্র এই চরিত্রটা সৃষ্টি করেছিলেন ইনি আফিম খেলেই তার দিব্য দর্শন হয় অনেক কিছু দেখতে পান এবং তার মুখ দিয়ে সব বলাতেন চমৎকার এর মধ্যে একটা ছোট্ট প্রবন্ধ আছে তার নাম হচ্ছে পলিটিক্স পলিটিক্স পড়তে গেলে আমার অনেক সময় লেগে যাবে সম্ভব না ছোট্ট করে আমি বলছি তাতে তিনি এই আদি কংগ্রেসের কর্মসূচিকে তিনি বলছেন যে আমাদের দেশে পলিটিক্স নেই কি পলিটিক্স আছে জয় রাধে কৃষ্ণ ভিক্ষা দাও গো ইহাই তাহাদের পলিটিক্স এই বলতে লেখা আছে বলতে একেবারে সরাসরি যে কথাটা কথা আমরা শুনছিলাম পলিটিক্যাল মেন্ডিক্যান্স একেবারে সরাসরি আক্রমণ এবং তার থেকেও আরো গভীরে গেলেন মারাত্মক কথা তিনি এবার গল্প করছেন কমলাকান্ত বলে এই এই সময় দেখলাম কলুর বাড়িতে কল মানে যিনি অয়েল মেকার অয়েল ম্যানুফ্যাকচারিং তার বাড়িতে শিবু কলুর কলুর বাড়িতে দেখলাম শিবু কলুর ছেলে এক বাটি ভাত নিয়ে খাচ্ছে বা মা ছাড়া তার মা দিয়েছে সে বাড়ি দালানে বসে বসে খাচ্ছে দূরে একটা কুকুর তার দিকে একেবারে সকরুম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখছে এক মনে খেয়ে যাচ্ছে তার দিকে কিছু বলছে না কুকুর সাহস পেয়ে কিন্তু বাইরে তাও কিছু দেখে না আর একটু এগুলো দেখছে না তখন এইবার চোখ গেল কোন ছেলে বেচে দিয়ে আহারে তার দেহ দেখেই মনে হচ্ছে খাইনি বেশি দিন সে মাছের কাঁটাটাকে ভালো করে খেয়ে ছোঁ দেয় সেটাকে কি আনন্দ করতে একবারে চিবিয়ে তাকে বেশ করে খেয়ে খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর এবার কোন ছেলে ভাত নিয়ে বসেছে আর একটু এগুলো দেখে শুনে তখন তুই কি করে বলে মিষ্টি আপনি দেখো আমাকে খাওয়া হয়ে গেছে তখন এক খাওয়া ভাত তাকে সে আবার ও চোখ বুঝে ভাত খেতে তাহলে এই সময় কোনো বউ বাড়ি থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে এসছে দেখছে ছেলের সঙ্গে একটা কুকুরে করছে হিল নিয়ে কুকুরকে তারা কেউ কেউ করতে করতে কুকুর পাঠ ঠিক সেই সময় আরেক ঘটনা ওখানে কলুর ইয়ে তার বলদকে খেতে দেওয়ার জন্য দুই বলদকে খেতে দেওয়ার জন্য একটা বিরাট বড় জামনা বলা হয় ওখানে ফোল বিছুলি একটা কাজ সেই সময় বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকলো এক বিশাল চেয়ারার সঙ্গে হেলতে ঢুলতে সোজা দিয়ে ওখানে খেতে চলে বলতে তাড়াতাড়ি সরে গেল তাই এখন গরু বউয়ের চোখ গেল দিদি বলদের সব খাবার খেয়ে নিচ্ছে বাঁশ নিয়ে রেড়ে করে তেরে গেল আর কিছুই করবে না ওকে দেখে খালি দুবার সিং নাড়া বাঁশ ফেলে দিয়ে কোন বউ ভারী এইবার নিচ্ছে কমলাকান্ত বলবো এক্ষণে আমি দুই ধরনের পলিটিক্স দেখিলাম এক সারণেও রাজনীতি পলিটিক্স আর এক বিশ্ব জাতীয় পলিটিক্স বুঝতে আর অসুবিধা হয় কি বলতে চেয়েছে কোন পলিটিক্স দরকার এক সারণেও পলিটিক্স আর এক বিশ্ব জাতীয় পলিটিক্স এই মানুষটা আমাদের বিপ্লবীদের মন্ত্র বলছি আরেকজনের কথা বলবো বলছি আমি সন্ন্যাসী আসলে সন্ন্যাসটা ওপরে এই সন্ন্যাসীর দেশের নিচে যেটা আছে সেটা হচ্ছে সৈনিকের 
আমি এমনিও অনেক বলেছি আমার ওয়েবিনারটা একটা হয়েছে আমি এখন বলবো না সেটা শুধু আমি এইটুকুই বলি বালগঙ্গাধর তিলক উনিশশো এক সাল বেলুড়ে তার সঙ্গে দেখা হলো বিবেকানন্দ আমি বিবেকানন্দের কাছে এসেছেন তখনও কিন্তু আমাদের চরমপন্থী আন্দোলন দানা বাঁধেনি তিনি এসে ভঙ্গিম স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করেন স্বামীজি তাকে বলছেন ছোট্ট কথা আমি বলছি বাহুবল ছাড়া ব্রিটিশকে ভারতকে উৎখাত করা যাবে না এবং তাই করতে হবে বললাম না সন্ন্যাসী ভেতরে তিনি সৈনিক তিনি আরো বলেছিলেন আমরা পর প্রধানত আমাদের রাজনৈতিক কার্যাবলীকে আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে আমাদের পদ্ধতি অবশ্যই হবে সংঘাতশীল ও ধ্বংসাত্ম তা এমন রূপ ধরুক যার ফলে শাসকগণ হাঁটু গেড়ে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের উপর বঙ্কি বিবেকানন্দের যে প্রভাব বলতে গেলে আমার দশটা ক্লাসেও শেষ হবে আমি শুধু একটা ব্যাপার দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স গুপ্ত সমিতি বিভি বলে পরিচিত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের যিনি প্রাণ পুরুষ ছিলেন তিনি হেমচন্দ্র পুরুষ হেমচন্দ্র ঘোষ তৈরি করেছিলেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স বিপ্লবীদের তৈরি করত এই বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সেরই তিন বড় বিদ বিনয় বাদল দীনেশ উনিশশো তিরিশ সালে রাইটার্স বিল্ডিং আন্দোলন করেছিলেন আমরা জানতাম এই বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সে যিনি প্রাণ পুরুষ হেমচন্দ্র ঘোষ ওই উনিশশো এক সালে তিনি স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় গেছেন তার স্বামীজি তখন ঢাকা কিছুটাই দেখা পাচ্ছেন একদিন তার সঙ্গে দেখা হলো বিবেকানন্দ তিনি বিবেকানন্দের কাছে কিছু ধর্ম উপদেশ চাই বিবেকানন্দের রিয়াকশন তার কথাতে বলা উত্তরে বিবেকানন্দ বজ্রের মতো বর্জন করে বলেছিলেন পরাধীন জাতির কোন ধর্ম নেই তোদের এখন একমাত্র ধর্ম হচ্ছে মানুষের শক্তি লাভ করে আগে পরশাফারীদের দেশ থেকে তারা তারপর আমার কাছে আসিস ধর্মের কথা শুনতে তারা বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইংরেজদের আমাদের দেশ থেকে তারাবো কি বলে আমরা অস্ত্র কোথায় পাবো বিবেকানন্দ বললেন আমি জানি না সেটা তোমাদের ব্যাপার যে করেই হোক করতে হবে বাই এনি মিনস হোয়াটসঅ্যাপার তার অত্যাচারী দর্শ আমাদের সর্বস্ব নির্ধারণ করছে দেশ মাতৃকাকে নির্মমভাবে শোষণ করছে তাকে নিঃস্ব রিক্ত সর্বশান্ত করে দিচ্ছে তাকে যেভাবেই হোক তোদের বিনাশ করতেই হবে বলছে এই কথাগুলো যখন বলছিলেন স্বামীজি চোখ মুখ দিয়ে আগুন ছিটকে আসছিল তিনি বললেন রামচন্দ্র তো অবতার তিনি বাজকে বেড়েছিলেন কেন কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল সীতা উদ্ধার এবং সীতা অপহরণকারী রাবণকে ধ্বংসের কাজে সুগ্রীবের তার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল এর বেশি আর আমি কিছু বলবো না হেমচন্দ্র লিখছে যে স্বামীজি সেদিনের কথাগুলো আমাদের মনের মধ্যে যেন একটা ইলেকট্রিক কারেন্টের মতো সঞ্জীবনী শক্তি এনে দিল এবং দেশপ্রেমে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে গেলাম বস্তুত ওই দিনই আমাদের সতীর্থরা জন্ম দিলেন বেঙ্গল ফলান্টিয়ার্স প্রথমে তার নাম ছিল মুক্তিসংঘ পরে তার নাম হল বেঙ্গল ফলান্টিয়ার্স সত্যিকারের জন্ম হয়েছিল সেই ফলে এরা যারা এই ধরনের কাজ করেছিলেন পরে প্রথমে চরমপন্থী সেখান থেকে তারা চলে ব্রিটিশদের ভাষায় সন্ত্রাসবাদ আমরা তাদের বলি বিপ্লব আসছি এখন এই নরকপন্থী কংগ্রেসের ব্যর্থতার জন্য ভারতীয় রাজনীতি যখন তা সেই সময় প্রায় হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন এমন একজন আমাদের ভাইস রয় তিনি ভাবতেও পারেননি কি দিলেন তার নাম লর্ড কাছে আমরা সবাই গেছে কি করলেন তিনি বাংলা ভাগ করে সবাই গেল উনিশশো তিন সালে তিনি অ্যানাউন্স করেছেন উনিশশো পাঁচ ষোলোই অক্টোবর ভাগ করেছেন এবং এর ফলে কি হলো 
চরমপন্থীরা এতদিন কংগ্রেসকে সুবিধে করতে পারছিল এবার তাদের কাছে একটা বিরাট রকম সুযোগ এলো কংগ্রেসকে দখল করা রাজনীতিটা এই চেঞ্জ করতে যে রাজনীতি চলছে ওই দিয়ে হবে এবং সেই কাজটাই তারা করল আমাদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চারটে স্টেজ আছে ডিটেলস বলা বলবো পরে যদি কোন সুযোগ প্রথম স্টেজ কিন্তু নরমপন্থীদের ছিল এই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লোকেরা সভা সমিতি করে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশের কাছে অ্যাপিল করলেন আবেদন করলেন সেই আবেদন নিবেদন প্রতিবেদন নিয়ে যে যাতে বঙ্গভঙ্গ রোগ রব হয় কিন্তু ব্রিটিশ তাদের কথা শুনে দ্বিতীয় পর্যায় এইবার আস্তে আস্তে তাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল দ্বিতীয় পর্যায় স্বদেশী আমরা ব্রিটিশরা সব থেকে বেশি ক্ষতি হবে কিসে যদি আমরা স্বদেশী জিনিস স্বদেশী কাপড় সব করতে পারি তাহলে ব্রিটিশদের সব থেকে বেশি জন্ম ইম্পোর্ট করে লাভটা কি বিক্রি করতে হবে স্বদেশী চা রবীন্দ্রনাথ এই স্বদেশী সব থেকে বড় একজন সমর্থন ছিল ঠাকুর বাড়িতে সেই সময় অনেক কিছু তৈরি হয়েছিল সাবান থেকে শুরু করে অনেক কিছু হই হই করে রবীন্দ্রনাথ অনেককে নিয়ে নেমে গেছিলেন স্বদেশীটা দরকার ছিল এবং স্বদেশীর ফলে প্রচুর জিনিস বেড়ে গেল মানে গড়ে উঠল আমরা জানি দু চারটে কারণ জানি বেঙ্গল কেমিক্যালস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দাস স্যার পিসি রায় গঠন করলেন বেঙ্গল কেমিক্যালস বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট সবাই জানি না এখন অন্য নাম জানি না বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট আরে জালকপুর ইউনিভার্সিটি তখন তার নাম ছিল বেঙ্গল টেকনিক্যাল বঙ্গলক্ষী কটমিল আর একটা আমাদের এখানকার লোকেরা জানি ভুলে গেলে হবে এই বেলঘরিয়ার আর একটা মিনস গড়ে উঠেছিল কাপড়ের পথ মহিনীমন চক্রবর্তী কুষ্টিয়া থেকে এসে এখানে কাপড়ের পথ হয়েছে কুষ্টিয়াতে তার আসল মহিনী মিনস এখনও তার অ্যাড্রেস আছে আমি জানি না মিল তো পদ্ম বহু তার কিন্তু অ্যাড্রেসটা এখন দেখা হয়ে থাকে বেলঘরিয়া মোহিনী মিনস এরকম প্রচুর গড়ে উঠেছিল সব থেকে বড় কথা আমরা সেই সময় আমরা একটা হেভি ইন্ডাস্ট্রি পেয়েছি টিস্কো টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস জামশেদজি টাটা বিহার জামশেদপুরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ফলে এইটা ছিল দ্বিতীয় স্টেপ ইংরেজদের বোঝাতে যে তাহলে তোমরা ভাঙা বাংলাকে আবার জোড়া জোড়া তৃতীয় পর্যায়ে এবার আস্তে আস্তে ধাপ বাড়ছে বয়ক বয়ক স্কুল কলেজ আইন আদালত সব হয় তোমাদের নোন স্কুল ছাড়তে লাগলো কলেজ ছাড়তে লাগলো ইউনিভার্সিটি ছাড়তে লাগলো কিন্তু বয়কট করে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বয়কটে ঘুরে উঠেছে কেন এই বয়কটের একটা দিক হচ্ছে তারা পিকেটিং শুরু করেছিলেন যাতে ব্রিটিশ কাপড় না বিক্রি করতে পারে হাটের মধ্যে গিয়ে ঘরে বাইরে সিনেমাটা দেখলে খুব ভালো মনে হয় কিন্তু হাটে যারা বিক্রি করতেন তারা সবাই ছিলেন গরিব ভীষণ তাদের কাছে গিয়ে তখন বলা হচ্ছে কাপড় বিক্রি করবে না তখন তাদের রিয়াকশন হচ্ছে অন্য কেমনে খাবো কি আমরা স্বদেশী কাপড় এনে দেখেছি কেউ কেনে না নেয় না দম বেশি ফলে একটা সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথ সেই জন্য বয়কটকে তিনি পছন্দ করেন স্বদেশী তিনি খেয়েছে বয়কট করেও যখন কিছু হলো না সেই সময় আমরা দেখলাম চতুর্থ পর্যায়ে একটা দিকে তাকেই আমরা বলছি বিপ্লবীয় এদিকে যেহেতু কংগ্রেস রাজনীতি ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজদের স্বীকার করতে বলেনি ইংরেজদের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি ভাঙা বাংলা জোড়া লাগেনি তারা তখন চেষ্টা করবে কংগ্রেসকে পুরো দখল করা চল উনিশশো ছয় সাল পাঁচ সালে ষোলোই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হয়ে গেছে উনিশশো ছয় সালে কলকাতা কংগ্রেস কলকাতা কংগ্রেসে কোমর বেঁধে লাগলেন চন্দ্র লাল বাল পাল বিপিন পাল বাল গঙ্গাধর তিলক লাল লাজপত রায় পাঞ্জাব এরা ছিলেন তিনজন বড় নেতা এরা ছিলেন অনেক শুধু তাই নয় কংগ্রেসের অধিবেশন স্থল তখন ঘিরে রেখেছিল যারা তার হচ্ছে কারখানা শ্রমিকরা তারাও চলে এসেছিল কংগ্রেসকে ব্যবস্থা নিতে হবে স্বরাজ চাই ওই সব বললে হবে না এবং এখানে বাধ্য হয়ে দাদাবাই নৌরজি এটা সবাই তিনি নিলেন হ্যাঁ ঠিক আছে স্বরাজ আমরা চাল কিন্তু কি স্বরাজ 
স্বরাজ মানে চরমপন্থীরা ব্যাখ্যা করেছিল স্বাধীনতা আর তারা মানতে স্বায়ত্ত শাসন ওই ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস ফলে একটা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কিন্তু দারুবাই অনুমতি চাপে করে বাধ্য হয়ে স্বরাজটাকে ঢুকে স্বদেশীকে ঢোকানো হলো এই সমস্ত কংগ্রেস প্রস্তাবে ঢোকানো হলো কিন্তু কলকাতা কংগ্রেসের পরই নরমপন্থী কংগ্রেসের নেতারা ফিরে গিয়ে তারা ঠিক করলে চলতে দেওয়া যাবে কংগ্রেসকে কিছুতেই চরমপন্থীদের হাত ফেলে দেওয়া যাবে না তাহলে কি করতে হবে আমরা সমস্ত ইস্যু বাতিল করব এবং এই বাতিল করার তারা তো চেষ্টা নিলেন উনিশশো সাত সালে সুরাট সুরাটের সমস্ত এ বাতিল এবং গোড়া থেকেই গন্ডগোল এত গন্ডগোল ব্রিটিশ পুলিশ এসে ভারতীয়দের গন্ডগোল থামাচ্ছে তাদের চরমপন্থীরা বেরিয়ে গেলেন ক্ষমতা এবং সেই দিন থেকেই কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে শুরু হলো অন্য ধরা চরমপন্থীরা বেরিয়ে গেলেন কংগ্রেস দখল করে ফেললেন আবার নরমপন্থীরা ফলে যখন নিয়মতান্ত্রিক পথে কাজ হলো না চরমপন্থীদেরও অংশ নিতে দেওয়া হলো না ঠিক সেই সময় যা হয় সেই সময় মানুষ গুপ্ত সমিতিকে জড়িত ইতিহাস তাই করে খারাপ পৃথিবীর ইতিহাস তাই ফলে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠল বাংলায় সেই সময় পর পর গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠছে একটা নয় দুটো নয় যুগান্তর অনুশীলন সমস্ত ফরিদপুরের ব্রতি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স করছে একের পর এক গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে আর এই গুপ্ত সমিতি থেকে ইচ্ছে হলো অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস কোর্টকে হত্যা করতে এবং হত্যা করা শুধু তাই নয় কিংস কোর্ট কি করেছিলেন আমি পনেরোই আগস্ট বোধ একটু মেনশন করেছিলাম পনেরো বছরের একজন ছেলে বালু সুশীল সে কেন বন্দে মাতরম বলেছে এই অপরাধে তাকে চাউ কেটিয়েছে দেখলো কি আমি বলল এটাকে দিয়ে শুনে এবং আমরা জানি কবিরাম ডিটেলস নয় সবাই জানে ক্ষুদিরাম এবং ক্ষুদিরাম বসু প্রফুল্ল চাকরি তাদের পাঠানোর জন্য মজা করে ভুল করে তারা কিং স্পোর্টকে না মেনে দুজন ইংরেজ মহিলাকে বোমা মানে ঘাট দিয়ে মিসেস কেনেডি এবং তার মেয়ার সেই সময় ধরা পড়েছিল ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকরিকে কি ধরা যায়নি প্রফুল্ল চাকরি যদি ভালো হিন্দি জানতেন বেরিয়ে যেত কিন্তু রেল স্টেশনে একটা ছেলে ঘুরছে ভালো হিন্দি জানে না সন্দেহ এবং তারা খবর পাঠান পুলিশের গুপ্তচরেরা তাকে আটক করে বুঝতে পেরেই তিনি গুলি করলেন নিজে প্রফুল্ল চাকরিকে ধরতে পারেনি এই কমিটির সুইসাইড এবং এটা হয়তো অনেকে জানে না প্রফুল্ল চাকির মাথাটা কেটে কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল তারা শিওর নয় লোকটা কে সত্যি তো প্রফুল্ল চাকরি এবং প্রফুল্ল চাকির সেই মাথাটা পুলিশ মিউজিয়ামে দীর্ঘদিন ধরে ছিল আছে বো তাই এখন এখন তো আলিপুর জেল ভেঙে মিউজিয়াম করেছে পুলিশের সম্ভবত সেখানে থাকতে পারে তার আগে ভবানী ভবনে ছিল ওটা প্রফুল্ল চাকরি সম্ভবত আছে আমি তো এর মধ্যে জানি ফলে এইটা ছিল কিন্তু প্রবলেম হলো এই ইংরেজরা তো ছাড়বে না ওর থেকে এলো এটা খুঁজতে খুঁজতে তারা চলে গেল মানিক তলা মুরারি পুকুর বাগান বাড়ি যেখানে বোম তৈরি হয়েছে তার পেলো হচ্ছে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ব্রিটিশ পুলিশ গেল কি করে আমাদেরই তো কেউ বলে দিয়েছিল খোঁজ দিয়েছিল এক বিপ্লবীর আচ্ছা কি হয়েছে তার নাম নরেন্দ্রনাথ গোস্বাম নরেন গোসাই বলে বিপ্লব সে তখন জেলে অনেক বিপ্লবী কেউ জেলে রাখা হয়েছে আলিপুরে আপনি গল্পটা জানি সব বলবো না আমি তো বলেছি গল্প করবো সেদিন ছোট ছোট কিছু বলছি কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই আমাদের চন্দননগরে চন্দননগর স্ট্যান্ডে তাদের মূর্তি আছে তাদের উপর ভার দেওয়া হোক নরেন্দ্র সাহেবকে খুন করতে হবে কারণ একে বেঁচে থাকে মুসলিম আরও পর্ব দিয়ে দেয় এবং ঠিক সেই মতো রিভলভার পৌঁছে গেল জেলে এবং কানাইলাল দত্ত আর সত্যেন মারতে পেরেছিল নরেন্দ্র স্বাভাবিকভাবে কানাইলাল দত্ত নরেন্দ্র সাহেব ফাঁসি আমি কেন বললাম ঘটনাটা একটু বলার জন্য বিবেকানন্দ তো অনেকটা ভুলি এইবার তার একটা ছোট্ট উদাহরণ জেলে কন্ডেম সেলে রাখা হয়েছে কানাই দত্তকে এইখানে থেকে প্রতিদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তিনি স্বামীজির জ্ঞানযোগ থেকে ইংরেজিতে পড়ছে 
স্বামীজি জ্ঞান যুক্তি প্রতিদিন একদিনও এরকম চেঁচাচ্ছে জেলা আসে জিজ্ঞেস করবে কি হবে চেঁচাচ্ছে কেন কানাই তাকে বলছে শুনতে পাচ্ছ না তোমার ভাষাতেই তো আমি বলছি সাহেব শুনতে পাচ্ছ না তুমি তো আমায় ফাঁসি দিতে চাও বলে তিনি জ্ঞান যোগ থেকে গল্প বলছেন আলেকজান্ডার আর ভারতীয় সন্ন্যাসীর গল্প কি সে গল্প আলেকজান্ডার ভারতে এসে একদিন দেখছেন এক ভারতীয় সন্ন্যাসী রাস্তার পাথরের উপর বসে আছে আলেকজান্ডার মনে হলো এই লোকটা বলে জ্ঞান তিনি তার সঙ্গে কথা বলে খুব খুশি তিনি বলেন আপনাকে আমি আমাদের দেশে নিয়ে যেতে চাই বলে না না আমি এখানে বিয়ে খাচ্ছি বলেন দেখুন আপনাকে আমি আরামের মধ্যে রাখবো ঐশ্বর্যের মধ্যে রাখবো দেশের লোকের কাছে আলাপ করিয়ে দেবো বলে না না আমার ওসব কিছু চাপ তখন আলেকজান্ডার বলছেন আমি আলেকজান্ডার বলছি আপনি যদি না যান আপনাকে আমি হত্যা করব সন্ন্যাসী ভো ভো করে হাসতে শুরু করে আরে মূর্খ তুমি তুমি হতে পারো সম্রাট কিন্তু তুমি আমার শরীরটাকে মারতে পারো আত্মাকে মারতে পারো আমার আত্মা অবিনশ্য সূর্য একে শুকনোতে পারে না আগুন একে পোড়াতে পারে না তুমি কি বল তো সেইটা বলছে তো কানাইয়ের ফাঁসি হচ্ছে ফাঁসাই ফাঁসির আগে নিয়ম ছিল ওজন নেওয়া দেখা গেল তার পনেরো পাউন্ড ওজন বেড়ে গেছে কি করে হল এবং ব্রিটিশ সে কর্মচারী অবাক হয়ে দেখে মানুষটা গ্যালোর দিকে অর্থাৎ ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাচ্ছে হাসতে হাসতে নিজেই নিজে দড়ি পড়ল ফাঁসি এবং প্রাণ বিসর্জন ব্রিটিশ পুলিশরা তখন ভারতীয় বিপ্লবীদের বলছে ওখানে তো আর ভারতীয় বিপ্লবীদের দেখা যায় না যে জায়গায় ফাঁসি দেয় কাউকেও থাকে না ওরা আমি দেখে এসেছি সেই জায়গায় তা তাদের বলছে যেরকম কানাইয়ের মতো তোমাদের কত ছেলে আছে গো তার উত্তর দিচ্ছে কত ছেলে আছে গো তোমারই আরে আমরা তো সবাই কানা কানাই মরে গিয়ে আমাদের সবাইকে কানাই করে দিয়েছে আমরা বিবেকানন্দ শিক্ষক শিষ্য পেয়েছে শিষ্য আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না তাহলে এই ছিল তখনকার দিনে ভারতীয়দের একটা কিন্তু বারেন্দ্র ঘোষ অরবিন্দের নিজের ভাই উল্লাসপদ দত্ত এদের ধরে যাবজ্জীবন তাকে নির্বাসন দিয়েছিল আন্দামানে সেলুলার জেল সেলুলার জেল যারা গেছে তারা জানে কি ভয়ঙ্কর শাস্তি উল্লাসপদ দত্ত পাগল হয়ে গেছিল শাস্তির জন্য অরবিন্দ জেলে যেতে চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ মুর্শিয়ানা তাকে তিনি খালাস করে অরবিন্দ সেখান থেকে চলে গেলেন পণ্ডিতে বাকি জীবনটা তিনি আধ্যাত্মিক জগতে কাটিয়েছিলেন আর এটাই নয় ফলে এই অবস্থা যখন ভারতে চলছে তখন একটা ফেজ হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো চোদ্দ সাল ভারতে জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্ব দুটো কারণ দুটো দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক এই উনিশশো চোদ্দ সালে দেখা গেল বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে প্রচুরভাবে আমরা জানি অরেঞ্জকে লক্ষ্য করেছি দাস বিহারি বোমা ছুঁড়েছে দুই উনিশশো পনেরো সালে ভারতে ডুবলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে মানুষটা কংগ্রেসকেই তিনি খোল লঞ্চে পাঠ সেই মানুষটা হচ্ছেন মোহন দাস কর্মচার গান্ধী উনিশশো পনেরো সালে ভারতে আমাদের কংগ্রেসের নেতারা তখন অনেকে মারা গেছেন নেতৃত্বের একটা সংকট যারা আছে যেমন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তিনি খুব বড় মাপের নেতা ছিলেন গান্ধী তাকেই গুরু করেছিলেন ফলে তিনি বিরাট বড় মাপের কিছু ছিলেন তিনি এই গোপাল কৃষ্ণ গোখলের কাছে তিনি লিখান কংগ্রেসের তখন নেতৃত্ব শূন্যতা গোখলে দেখলে মেয়েকে কাজে লাগবে কেন কাজে লাগবে সাউথ আফ্রিকায় তিনি একটা অদ্ভুত অস্ত্র প্রয়োগ করেছে অহিংসারী অস্ত্র সত্যা প্রিয় ভারতে তার আগে নাম শুনে যা নাম শোনেনি তার সম্পর্কে একটা আগ্রহ বাড়ে ভারতে একটা তার সম্পর্কে ধীরে একটা মিত তৈরি গান্ধী সম্পর্কে গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী চেয়েছিলেন এটাকে গোখলে চেয়েছিলেন এটাকে কাজে তিনি গান্ধীকে বললেন আগে ভারত চিনতে গেলে গ্রামে যাও গান্ধী সেটা শিরো ধার্য করে আন্দোলন করলেন দুটো আন্দোলন কৃষকদের নিয়ে একটা আন্দোলন শ্রমিক থেকে গান্ধীর ভারতের কাজ এইখান থেকেই শুরু আমরা জানি চম্পারণ বিহারে নীলগড় 
চাষি তারা নির্গতের অত্যাচার চাষিরা ভীষণ ভাবে অত্যাচারিত তিন কাটিয়া প্রথা বলে একটা নিশংস প্রথা আছে তাদের বাধ্য করা হতো জমিতে চাষ করতে গিয়ে কিন্তু তখন কিন্তু নীল আস্তে আস্তে উঠে গেছে কিন্তু ওদের হাতে নির্গতের হাতে জমি আছে সেই জমি থেকে তারা বহু কিছু ফল আদায় করে ফলে এই চম্পারণে তিনি সত্যা গ্রহ করে তিন কাটিয়া প্রথা বধ করতে পেরেছে দ্বিতীয় গুজরাটের কায়রা ডিস্ট্রিক্ট আমরা খেরাম সেইখানে তিনি আন্দোলন করে প্রতিদাস শ্রেণী কুণ্ডি চাষি তার তারা একটু সম্পন্ন তাদের উপর অনেক বর ছিল খাজনা কমাতে সক্ষম হচ্ছেন কিন্তু কতটা সক্ষম এটা নিয়ে প্রশ্ন আছে কারণ ব্রিটিশ সরকার আগে থেকেই কিন্তু বলে দিয়েছিলেন যারা পারবে না তাদের দিতে হবে গান্ধী বুঝলেন বেশি আন্দোলন করল আপনি ওই তখন কিন্তু গান্ধীর আন্দোলন অন্ত হয়েছে ইংরেজ সরকার তো বলেছিল থার্ড তিনি এলেন গুজরাটে আমেদাবাদ আমেদাবাদে ওই যারা কাপড়ের পর চালায় সেই শ্রমিকদের প্রচুর কম দরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভীষণ রকমের ক্ষতিগ্রস্ত ভাব বিশ্বযুদ্ধের ফলে যা হয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ে মজুরি বাড়ে ইনসিডেন্টালি এর মালিক হচ্ছে রম্বালাল সরাভাই গান্ধীর বন্ধু গান্ধী কিন্তু বন্ধুকে ছাড়েন তার মিলের বাইরে গিয়ে শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন করতে পারে এবং এই অম্বালালের বোন এসে গান্ধীরা আন্দোলনে বসলে বাধ্য হলেন অম্বালাল মানুষদের শ্রমিকদের মজুরি পাবে ফলে এই তিনটে আন্দোলনের সাফল্য বলা যেতে পারে এই আন্দোলন গান্ধী প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন এই ভারতবর্ষে পাপে কন্টিনিউ করবো কি যা অবস্থা শোনা যাবে ওকে ফলে এই সময় দেখা গেল উনিশশো উনিশ সাল যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে গান্ধী তখনও কংগ্রেসের তিনি চার আনার সদস্য গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব হাতে পাননি কিন্তু গান্ধীর আসার পথটা আরও সুগম করে দিল সেই ব্রিটিশরা ব্রিটিশরা ভালো মানুষ ছিল আমাদের অনেক টাকার অনেক সুযোগ দিয়েছে প্রথমটা হচ্ছে কুখ্যাত রাহুল আটা দ্বিতীয়টা সবাই জানে জালিয়ান ওয়ালা বাদ ম্যাসা ম্যাসা কার রাহুল আটানিকে বলা হলো কি সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ যদি হয় সরকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে কেন তাহলে তোমাকে ধরে জেল করলে কোনো আইন হবে না কিচ্ছু না কোনো রকম তোমার হিয়ারিং হবে না সে গান্ধীর কথা দলিল নেহি আপিল নেহি ভকিল নেহি এবং পাঞ্জাবে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মানুষ ফলে তারা প্রতিবাদ করেছে আমি ডিটেলস বলবো না জালিয়ান ওয়ালা বাদ দিয়ে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে ওয়েবিনার হয়েছিল সেখানে আমি বলেছি এখন তারা যখন এই সমবেত হলো তেরোই এপ্রিল এর প্রতিবাদে জালিয়ান ওয়ালা বাদ বলে একটা পার্ট সেই সময় মাইকেল ওডার তিনি ছিলেন প্রশাসক ওখানে আর রেজিনাল জেনারেল রেজিনাল ডায়াকে তিনি পাঠিয়ে দিলেন ওখানে মেশিন গান এবং বুলেট দিয়ে অজস্র মানুষ তিনি এই চার পাঁচ বছর আগে আমাদের যেদিন আমি মারা গেলে তার স্বামী এসেছিলেন জালিয়ান ওয়ালা বাগে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমি জানি না কারণ মনে আছে কি তিনি ওখানে এলেন ট্যাবলেটটা দেখছেন রাখা আছে কত লোক মারা গেছেন তিনি দেখে বলেছেন এটা আমার বানানোর কথা নয় এটা আমাদের তথ্য আছে তিনি বলছেন দেখে কারণ আরো অনেক মানুষ মারা গেছে সবার তো লাভ পাওয়া যায় তাদের কি করে তা কিন্তু কম ফলে সেই জালিয়ান বাবা যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তার নাই ঝুঁক ত্যাগ করেছে এই জালিয়ান ওয়ালা ভাগের ঘটনা এবং রাহুল আর কমিশন গান্ধীকে গণ আন্দোলনে কেন গান্ধী দেখলেন আর অপেক্ষা করলে চলবে না এই সময়টা প্রশস্ত সময় এবং তিনি তখন ডাক দিলেন অসহযোগান গান্ধীর এই জ্ঞান বুদ্ধি তিনি এর সঙ্গে খিলাফতকে জুড়ে দিয়েছিলেন উনিশশো ছয় সালে মুসলিম লীগ গঠন হয়ে গেছে কংগ্রেসের মুসলিমরা বড় একটা আসত না অফকোর্স আসত জাতীয়তাবাদী মুসলিমরা কিন্তু বেশিরভাগটা আসত না এড়িয়ে দিত গান্ধী তাদের এই সুযোগে টেনে আনতে চায় এবং টেনে আনতে চাইলেন বলেই অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফতকে জুড়ে কেন খিলাফত 
না তুরস্কের যিনি শাসক সন্তান তিনি তো মুসলিম মুসলমান জগতের কালিপা ধর্মের গুরু এখন এই তুরস্ক জার্মানি হয়ে যুদ্ধ করেছে ব্রিটিশরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তুরস্কের সন্তানকে ডিপোজ অথচ তাহলে মুসলিমদের পক্ষে বিরাট রকমের একটা অপমান যে আমাদের ধর্মগুলোকে বহিষ্কার করছে তাই তারা খিলাফত করছে রেস্টোরেশন অফ দ্য কালিফা না এবং এই খলিফাকে রেস্টোর করার আন্দোলনটাকে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন সাইড নিয়ে এবং সেটাই হলো অসহযোগ খিলাফত আন্দোলন বিরাট সেই ভারত প্রথম গণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গ্রাম বাংলা শহর সমস্ত এবং এত বিপুল আন্দোলন তাকে কন্ট্রোল করা খুব সহজ ছিল গান্ধী সত্যাগ্রহ কি স্বরাজ কি বলতে গেলে আরও গরম হবে পরে বলা যাবে একটু দেখে নিই খালি আমি ছোট্ট করে একটু বলি এই আন্দোলনটা গান্ধীর মাঝপথে হঠাৎ থামিয়ে দিল কেন থামিয়ে দিলেন না উত্তরপ্রদেশে গৌরবপুর রয়েছে ওড়ি চৌড়া সবাই জানে ঘটনাটা সেখানে সেখানকার পুলিশরা এক সত্যাগ্রহীকে ধরে খুব মেরেছে ভগবান দাস আই বোধ হয় তার নাম এমন মেরেছিল প্রায় মহিলা তিনি পরে মারা গেছে লোকে খেপে গিয়ে পুলিশদের ধরে ফাঁড়ির মধ্যে দরজা বন্ধ করে আগুন বাইশ জন পুলিশ পুরে মারে সাংঘাতিক কথা গান্ধীজির কাছে তার অহিংসা আন্দোলন এই প্রথম তিনি অগ্নি পরীক্ষা দিচ্ছেন ভারতের মাটিতে তার মনে হলো ভারত তখন তৈরি নয় ফলে তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়েছিলেন এবং এই থামিয়ে দেওয়া একটা আন্দোলন ওই চরম পথে থামিয়ে দিলে কি হয় একটা ট্রেন ছুটে আসছে ব্রেক অ্যাপ্লাই করলে কি হয় ট্রেন উঠে কংগ্রেসই উল্টে গেছিল কেন কারণ কংগ্রেসের মতো প্রচণ্ড কব এটা কি করলেন মত সেই দলে ছিলেন জওহরলাল নেহ মতিলাল নেহ নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রত্যেকে মতটাকে বলতে লাগলেন কাজটা ঠিক করে কেন করেছিলেন তিনি এই কাজটা গান্ধী নিয়ে কাছে রেখে এবং এর পরেই ব্রিটিশ পুলিশ অপেক্ষা করছিল গান্ধীকে তুলে যেলে এই সময় কংগ্রেসে দেখা দিল একটা যে বললাম ট্রেন উল্টে গেলে যা হয় কি হবে নেতা নেই কি হবে বিগত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে হতাশ সেই সময় চিত্তরঞ্জন দাস মতিলাল নেহেরু তারা বলতে লাগলেন যে আমাদের এখন উচিত আমরা তো সব অসহযোগ আন্দোলন করে সব জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছি আইন আদালত আইন সভা সব জায়গা থেকে আমাদের উচিত আইন সভা গুলো অংশ নেই তার কি কাজ হবে আমাদের তো কিছু করতে হবে সুতরাং আমরা আইন সভাগুলোতে ফিরে যাব যারা কংগ্রেসের নীতি পাল্টাতে চাইলেন এই এদের বলা হতে লাগলো প্রো চেঞ্জার আর যারা পাল্টাবেন না রক্ষণশীল কংগ্রেস আছে কংগ্রেসের জায়গা তার হচ্ছে নো চেঞ্জার্স যখন দেখলেন এদের বলে কিছু করা যাবে না চিত্রঞ্জন দাস মতিলালের বেরিয়ে এসে স্বরাজ্য দল আমরা জানি এবং এই স্বরাজ্য দল নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য করছে কলকাতায় কর্পোরেশন ইলেকশনও তাই আমাদের চিত্তরঞ্জন দাস হলেন মেয়র পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র মেয়র হয়েছিলেন আমরা জানি এখন এই কাজগুলো তারা করতে লাগলেন কিছু তো করতে হবে কংগ্রেস তো প্রায় ছিটকে গেছে এবং এইগুলো করতে গিয়ে আরেকটা ঘটনা উনিশশো পঁচিশ সাল উনিশশো পঁচিশ সাল অনেকে মনে থাকার কথা মারা গেলেন হঠাৎ চিত্তরঞ্জন দাস সরাজ্য দল ওখানেই শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয় ঘটনা ভারতবর্ষে জন্ম নিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কেন বলছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অফকোর্স গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যাবে উনিশশো কুড়ি সালে তাসবন্ধে হয়ে গেছে এম এল রায় পবন ইন্দুপাধ্যায় তারা গেছিলেন ভারতের মাটিতে হয় উনিশশো পঁচিশ সালে কানপুর সম্মেলনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম এবং কেন গুরুত্বপূর্ণ এতদিন আন্দোলনে শ্রমিকরা সেইভাবে প্রথমকে আসতে পারেনি তারা বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেছে অফকোর্স উনিশশো কুড়ি সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন হয়েছে শ্রমিকদের সঙ্গবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জোড়া যায় তারা বিক্ষিপ্ত বাবা আন্দোলন করছেন বিভিন্ন জায়গা কিন্তু এই সময় তারা ঠিক করতে লাগলেন যে শ্রমিকদের এবার নিয়ে আসতে ফলে কমিউনিস্ট পার্টির গঠন এই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ 
চটপট করে বলি উনিশশো আঠাশ সাল সাইমন কমিশনের দেশ এলো দেশ উত্তম গোব্যাক সাইমন কেন এমন এক কমিশন সেখানে কোনো ভারতীয় না নেই কি আমাদের দেবে ওরা নাকি শাসন সংস্কার করতে আসছে তো ভারতীয়দের কথা শোনা কেউ না থাকে ভারতীয়রা যাবে কেন কংগ্রেস বয়কট করলো মুসলিম লীগ বয়কট করলো সর্বত্র কালো পতাকা গোব্যাক সাইমন এই সময় পাঞ্জাবে পুলিশ লাঠি চালায় মারা যান জয়পন্থীদের তখনকার নেতা বৃদ্ধ মানুষ তিনি তার নাম লালা লাজপত রা পুলিশের আঘাত লাঠি রাখে ফলে কংগ্রেস সেই সময় বিচল ভয়ঙ্কর হবে কিছু তো করতে হবে জয়পন্থী হল তার কংগ্রেস কিছু করতে হবে সেই সময় আবার একটা অস্ত্র ব্রিটিশ সরকার হাতে তুলে সেটা কি লর্ড লিন্দিতকে ব্যঙ্গ করে বললেন বাটেনের সরি ভারত সচিব বাটেনের করে বললেন তোমরা যে এই যে বলছো আমাদের সংবিধান দাও শাসনতন্ত্র দাও তোমরা একমত হয়ে একটা সংবিধান লিখতে পারবে যদি পাল দাও আমরা সেটা কনসিডার করি ওপেন চ্যালেঞ্জ টু কংগ্রেস কারণ ব্রিটিশে ভালো মতই জানে অনেক ভাগ আছে মুসলিম আছে শিখ আছে অন্যান্য ভাগ আছে নরমপন্থী চরমপন্থী কংগ্রেস কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করবে উনিশশো সাতাশ সালে ম্যাড্রাস কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল যে উনিশশো আঠাশ সালের মার্চ মাসের মধ্যে আমরা একটা সংবিধান রচনা করে দেখিয়ে দেবো কংগ্রেস পার্টি এবং মতিলাল নেহরুকে সেই ভাতটা দিল যে তার নেতৃত্বে একটা কমিটি এই রকম একটা সর্বসম্মত একটা খসড়া করবে সেটা আমরা অ্যাপ্রুভ করব কিন্তু লখনৌ সম্মেলন মহাসম্মেলন পরবর্তীকালে কলকাতা সম্মেলন ডাকা গেল খসড়া হল খসড়াটা ঐক্যমত্ত মুসলিম লীগ হিন্দু মহাসভা প্রচন্ড বিরোধ ফলে সেটাকে গ্রহণই করা গেল গ্রহণ যদি না করা যায় তাহলে কি করে পাঠান এরপর জিন্না যখন তার প্রস্তাব মেনে নেওয়া হল না এতদিন জিন্না ছিলেন কংগ্রেসের সদস্য মোহাম্মদ আলী জিন্না কিন্তু তিনি একই সঙ্গে আবার লিগেরও মেম্বার কংগ্রেসেও থাকতেন লিগের হয়েও কথা বলেন কিন্তু উনিশশো আঠাশ সালের পর সেই যোগসূত্র তার ছেড়ে গেল তিনি বেরিয়ে গেলেন কংগ্রেস পুরোপুরি তিনি লিগের হয়ে যোগ এই পরিস্থিতিতে তখন গান্ধী জেল থেকে ফিরে এসেছেন কিন্তু তিনিও পারলেন না কি বললেন তার আগেই ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লিতে আইনসভায় বোমা ফেলেছে বোমা মানে সাধারণ একটা বিরাট কিছু দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যেটা এখন তোমরা কি করছো এই রাহুল আলীদের বিরুদ্ধে এখন তার বিরুদ্ধে তখন ক্রসিং ছিল তাকে ধরা হোক এবং তিনজনের ফাঁসির আদেশ হয়েছিল বটুকেশ্বর দত্ত এই ভগৎ সিং রাজগুরু এবং ইয়ে বটুকেশ্বর দত্ত এটা সবাই ফাঁসির আদেশ গান্ধীজি কিন্তু পারলেন না গান্ধীজি বড় একটা হিংসার পক্ষে ছিলেন না তিনি অ্যাপিল করতেন না অনেকে পরবর্তীকালে দেখব গান্ধীজি এড়িয়ে গেছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি অ্যাপিল করেছেন সোনা হয়েছে গান্ধী তাদের ফাঁসি হয়ে গেছে এবং এই যখন পরিস্থিতি তখন গান্ধীজি ডাক দিলেন আইন অমান্য আন্দোলন আমরা সবাই আইন অমান্য আন্দোলন কি ডিটেলস বলার স্কোপ নেই অনেকেই সেই আইন ভাঙা সব জায়গা থেকে বেরিয়ে আসা অসহযোগ বাংলা তো আগেই দেখেছিল ওই ঘটনাগুলো কিন্তু গান্ধীজি এখানে একটা মাস্টার স্ট্রোক দিয়েছিলেন কোন আইনটা তিনি ভঙ্গ করেছিলেন তিনি গুজরাটের সবরমতি থেকে দুশো চল্লিশ মাইল দূরে কোস্টাল পুকুর ডান্ডি সেখানে একটা লং মার্চ তিনি করেছেন কি করতে লবণ আইন অমান্য করতে সল্ট অ্যাক্ট সল্ট এত আইন থাকতেন সল্ট অ্যাক্ট কিসে গান্ধী আসলে সেইটাই বেছে নিয়েছিলেন যেটার সঙ্গে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের সম্পদ লবণ এই লবণটুকুও তাদের পাতা পাতে ব্রিটিশের দয়া ছাড়া আসে কারণ যে কেউ লবণ তৈরি করতে পারে সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সক্লুসিভ মনোপলি রাইট অফ দ্য স্টেট রাষ্ট্রের তুই পারো না লবণ এখনো পারো ফলে গান্ধীজি বোঝাতে চেয়েছিলেন এইখানে আমরা কলোনিয়াল সরকারের মুখা পেয়ে সেই জন্য তিনি বেছে নিলেন লব এর মারাত্মক প্রচুর আন্দোলন 
এবং এই যখন আন্দোলন ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরে গান্ধী তার আগে বহুবার গোলটেবিল বৈঠকে কথা বলছিলেন অসমানের সঙ্গে আলোচনা করেন বাধ্য হয়ে তিনি গেছেন সেই সময় তাকে বলতে হল কেন কারণ তার তো বিরাট চাপ এই চাপ সৃষ্টি করেছিলেন কংগ্রেসের ইয়াং ব্রিগেড তার মধ্যে রয়েছেন সুভাষচন্দ্র ঘোষ তার মধ্যে রয়েছেন জগন্নাথ তারা বারবার বলছেন ওই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়ে হবে না উই ওয়ান্ট স্বরাজ ফুল ফ্রিডম ওই স্বরাজ ফুল ফ্রিডম কিন্তু গান্ধীজি এতদিন মানে এইবার তাকে চেপে ধরা তার উনিশশো আঠাশ সালে সম্মেলন বলা হলো আপনি বলুন করবেন কি করবেন গান্ধী বাধ্য হয়ে সেখানে তাদের একটা কথা রীতিমতো প্রস্তাব পাস হলো যে এক বছর অপেক্ষা করো তাহলে আমাকে তোমরা এক বছর সময় দাও আমি ব্রিটিশকে এক বছরের একটা আলটিমেটাম যদি এক বছরে আমি এনে দিতে না পারি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস তাহলে আমি স্বরাজ দাবি করবো বড় আন্দোলন তাহলে গান্ধী আইন অন্য আন্দোলন এমনি করেননি তারপর বিরাট চাপছে এবং এই চাপের জন্যে গান্ধী উনিশশো সাল একত্রিশে ডিসেম্বর লাহোরে একেবারে ইরাবতী নদীর ধারে কংগ্রেস সম্মেলন দেখা গেল সেখানে গান্ধী পারেন সারেন্ডার করে যে না আমি পারি সুতরাং ওই দিন ওই ইরাবতী নদীর তীরে জাতীয় পতাকা ওরা তখন অবশ্যই জাতীয় পতাকা চক্রটা ছিল তখন কংগ্রেস পতাকা ছিল বলা হলো প্রত্যেক বছর যতদিন না স্বাধীনতা পাব ছাব্বিশে জানুয়ারি আমরা স্বাধীনতা দিবস পালন শপথ নিই তারপর থেকে প্রত্যেক বছর ইনফ্যাক্ট উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ছাব্বিশে জানুয়ারিও পালন হয়েছে কারণ তখন তো স্বাধীন হয়নি আমরা আমরা তো হলো পনেরোই আগস্ট এবং পরে যখন আমাদের এই সবাই জানে যখন আমাদের সংবিধান চালু হয় তখন ওই দিনটাকে বেছে নেওয়া হয়েছে উনিশশো পঞ্চাশ সালে ছাব্বিশে জানুয়ারি ইন্ট্রোডাকশন অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তখন থেকে ওটা প্রজাপন করবে তার আগে অবধি পরাধীন ভারতে ওটাই ছিল আমাদের স্বাধীনতা এখন এই স্বাধীনতা দিবস পালন হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো এরপর আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক এবং গান্ধী করলে সেটা বলল এই এই আইন অমান্য আন্দোলন যখন চরমে পৌঁছে গেছে ব্রিটিশের পন্টন পূর্ণ তখন আরউিন ভারতের ভাইস তিনি বুঝতে পেরেছিলেন না কিছু করা উচিত কংগ্রেস সঙ্গে বসা উচিত তিনি এই সময় কিন্তু বারবার ব্রিটিশ ব্রিটেনের গভর্নমেন্ট তার কথা শুনছে না সেই সময় বাধ্য হয়ে কংগ্রেস এই ইংল্যান্ড সরকার বৈঠক থাকে গোল্ড গোল্ড কংগ্রেস সরাসরি রিজেক্ট যেমন এতদিন বলেছ তখন তো যায়নি এখন আমাদের আন্দোলন চলছে যাব গান্ধী গেলে প্রথম গোল্ড টেবিল বৈঠক কংগ্রেসই নেই হিন্দু মহাসভা আছে মুসলিম লীগ আছে শিখরা আছে অনুন্নত শ্রেণী আছে কংগ্রেস নেই কি করে হবে বৈঠক ব্যাংক দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য আবার গান্ধীজিকে চাপতে এবং গান্ধীজি জানতেন আন্দোলনকে মাঝপথে থামালে ওই অসহযোগ আন্দোলন ঠিক তাই হলো কি গান্ধীজি আরউিনের সঙ্গে বৈঠক করে যখন বুঝলেন আরউিন খুব সিনসিয়ার তার মনে হলো না ব্রিটিশরা কিছু একটা দেবে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবার বোধায় তখন কিন্তু কংগ্রেসের দাবি কিন্তু সরা ধরনের আপনার গান্ধী চিরকালই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবং সেই সময় তিনি এই টোপে পড়ে তিনি দ্বিতীয় বৈঠকে যোগ দিতে গেলেন আন্দোলন বন্ধ আন্দোলন যদি থামিয়ে দেওয়া যায় সেই আন্দোলন হয় সেখানে কি যা ফল হওয়ার কথা ছিল তাই হলো মোটেও তাকে দেয়নি প্রতিশ্রুতি পালন হলো না গান্ধী হতাশ হয়ে ফিরে বললেন আমি একটুকুলো রুটি চেয়েছিলাম আমার হাতে একটা পাথর ধরিয়ে দিয়েছে আবার ডাক দিলেন সত্যাগ্রহে দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন তেমন দানা বাঁধতে পারল না এবং এর ফলে আমাদের আরও একটা আন্দোলন তার ডিজায়ার পথে যেতে পারে কিন্তু বাংলা চেপে বসেছিল না বাংলার বিপ্লবীরা বসে নেই উনিশশো তিরিশ সাল থেকে পরপর বাংলায় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তারা কংগ্রেসের রাজনীতির ওপর সত্যি কথা বলতে কি কোনো কালেই তারা শ্রদ্ধাশীল ছিল আস্থাশীল ছিল 
বাংলায় উনিশশো তিরিশ সালে কি হয়েছে আমি এক এক করে বলি সবাই জানে আমি ডিটেলস তো বলবোই না এখানে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাদার মন্দির জানো বিশাল সেই আনন্দ আশি জন মারা গেছিলেন ব্রিটিশ পুলিশ মারা গেছে ভারতীয় ছিল ভারতীয় সেনাও ছিল আশি জন বিপ্লবীরা বারো জনকে হারিয়েছে তার মধ্যে একজন প্রীতিলতার বাদ্য প্রীতিলতা বাদ্যেতার এবং কল্পনা দত্ত দুজন গেছে প্রীতিলতার পায়ে গুলি লাগে তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি ফিরতে পারবেন না ব্রিটিশের হাতে পড়লে মুসলিম সমস্ত ফাঁস করে হয়ে যাবে ফলে তিনি পটাশিয়াম সাগনাথকে প্রাণ কল্পনা দত্তকে ধরেছিল পরে তিনি ছাড়া পেয়ে যান ছ বছর জেলে গেছে এরকম এইসব বলতে গেলে অত কিছু হাসবে না আমি ওই আন্দোলনেই চলে যাব খালি ছোটখাটো উল্লেখ করি দিই বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স একটু আগে বলেছি বিনয় বাদল দিনেশ তিরিশ সালের আইটা সাক্ষুন জানে এবং দুজন ধরা পড়েছিলেন কিন্তু একজন ব্রিটিশ পুলিশের হাত এড়াতে পেয়েছিলেন ডাক্তারি করেছিলেন তো নিজের ক্ষতস্থানটাকে বেশ করে পুঁচিয়ে গ্যাংলিং করে মারা গেছেন বিনয় বাদল গুপ্ত ওখানেই মারা পটাশিয়াম সাইনাল দীনেশকে তারা ফাঁসিতে ঝুঁকে পড়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কথা করছি দীনেশ গুপ্ত তার তাদের মারতে পেরেছে আর ওই সময়টা জয়ন্ত প্রসাদ যে জয়ন্ত রাহুল জানতে পারবে উনিশশো একত্রিশ থেকে তেত্রিশ সাল মেদিনীপুর উত্তা পরপর তিনজন এইটা আমি বলবো কারণ এটা বলার একটু দরকার এই জন্য আমাদের কলেজের একটু সম্পর্ক আছে তিনজন ম্যাজিস্ট্রেট টেডি ডগলাস বার্চ বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ তিনজন জেলা শাসক একত্রিশ থেকে তেত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ ডগলাসকে যিনি মেরেছিলেন অ্যাকচুয়ালি যার গুলিতে ডগলাস মারা গেছে তার নাম হচ্ছে প্রভাংশ কুমার পাল এই প্রভাংশ কুমার পালের সঙ্গে আমার অনেক সৌভাগ্য যে দেখা হয়েছে কিন্তু এই প্রভাংশ কুমার পাল তার ভাগ্নে এই কলেজের অধ্যাপক ছিল আমি জানি না তোমরা জানো কি না আমাদের অধ্যাপক অনেকে জানি দীপ্তি কুমার রায় পলিটিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ছিলেন তার মামা ছিলেন প্রভাংশ পাল এবং তিনি এর উপর একটা বইও লিখেছেন তার মামা তা আমি যখন একটা আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম ওই প্রেসিডেন্সিয়ার আলিপুর জেলে উনিশশো তিরিশ সাল থেকে মানে সরি তিরিশে জানুয়ারি প্রত্যেক বছর এটা জাতীয় শহীদ দিবস হিসেবে পালন হয় মহাত্মা গান্ধী মারা গেছে গুলি করে মারা হত্যা জানো নিশ্চয় এই তিরিশে জানুয়ারি এই জেলগুলোতে অনুষ্ঠান হয় একটা সমিতি আছে বিপ্লবী সারক সমিতি তারা অনুষ্ঠান করে ফাঁসি মঞ্চগুলো খুব সুন্দর সাজানো হয় তারা ইনভাইট করে তাদের কিছু মেম্বারকে তারা আসে সেখানে ফুল দেন স্মৃতিচারণ হয় ওই সেলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা হয় আমার অশেষ সৌভাগ্য আমি দেখতে পেয়েছিলাম সে মানুষটাকে তখন বেঁচেছে প্রভাংশ পাল তার গুলিতেই মারা যায় গবলাস কিন্তু কি আশ্চর্য তার সঙ্গে আরেকজন ছিলেন প্রদ্যোত ভট্টাচার্য তাকে ধরে ফাঁসিতে লটকেছিল প্রভাংশ পালকেও ধরেছিল কিন্তু কেউ বলতে পারেনি সাক্ষ্য দেয় যে এই লোকটাই গুলি চালিয়েছে অ্যাকচুয়ালি তার গুলিতেই ডগলাস মারা তো আমার সঙ্গে তার ওইখানে দেখা হয়েছিল এই যে সেই মানুষটা তখন তিনি অসিতি করবে তখন প্রায় তিনি চলাফেরা করতে পারেন না ধরে ধরে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল আমি তার ছবি তুলেছি এই প্রভাংশ কুমার পাল ডগলাসকে মেরেছিল ফলে মেদিনীপুর উত্তাপ এরপরেই আমরা দেখব বিয়াল্লিশের আন্দোলন যখন হচ্ছে মেদিনীপুরে জাতীয় সরকার গঠন হয়েছে তাম্রলিপ্ত জাতীয় ফলে বিপ্লবী আন্দোলন থেমেছিল না এবং এই সময় ব্রিটিশরা সাংঘাতিক আইনমান্য আন্দোলনকে যখন ভালো করে দমন করতে পারলো পারল না তার একটা নোংরা দাস খেল সেটাই হচ্ছে র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তিনি একটা অত্যন্ত কমুনাল অ্যাওয়ার্ড বলা হয় কমুনাল তিনি হিন্দুদের ভাগ করার জন্য যারা অনুন্নত শ্রেণী আনটাচেবল অস্পৃশ্য যাদের করা নিম্ন বর্ণের হিন্দু তাদের তিনি তোপ দিলেন তোমাদের প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেব কংগ্রেস থেকে পেয়ে গান্ধী বুঝতে পেরেছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড়লাটকে চিঁধে লিখলেন আপনি এক্ষুনি এই অফার যুদ্ধ করুন এবং তিনি তখন জেলে পুনা জেলে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেন তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর তাদের নেতা আম্বেদকরকে বোঝালেন তুমি ব্রিটিশ প্রস্তাব নিও না তুমি কেন দাও 
আমরা কোনে তোমাকে দেব বড় কি আসন লাগবে আমরা তার দল দিব না আসন তোমাকে দেব গান্ধীর সঙ্গে আম্বেদকরের চুক্তি সাক্ষা হলো পুনাম চুক্তি আম্বেদকর বুঝতে পারলেন সরে গেলেন সেখানে এবং আসন তাদের অনেক বাড়বে কিন্তু কংগ্রেস তাদের আসন দেয় ব্রিটিশরা দেয়নি গান্ধীর পর দু বছর ধরে তিনি ব্যস্ত থাকলেন এই নিচু বর্ণের শ্রেণীদের নিয়ে আন্দোলন গান্ধী চিরকালই আন্দোলন করেছে এই সময় তিনি মন্দির মন্দিরগুলোতে ঘুরছেন ইনক্লুডিং পুরীর মন্দির সেখানে ঢুকতে দেওয়া হতো না গান্ধী আন্দোলন করলেন যাতে সবাইকে এই মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় একটা পর একটা ভারতবর্ষের মন্দির গান্ধীর আন্দোলনে কিন্তু সারা পড়েছে এবং এই নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা যাদের আবার পরে শিডিউল কাস্ট হয়েছে তারা কিন্তু কংগ্রেস ছেড়ে চলে যায়নি চলে এটাই ছিল গান্ধীর সঙ্গে তফা এর মধ্যে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে এত বলতে গেলে মুশকিল আমি খালি দুটো ছোট্ট ঘটনা করে ছেড়ে তার হবে একটা ঘটনা হচ্ছে উনিশশো উনচল্লিশ সাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে তার ঠিক আগে কংগ্রেস একটা খুব দুঃখজনক ব্যাপার আমাকে অনেকে বলছে বলে বলছিলাম আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম কংগ্রেসের মধ্যে একটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর একটা লড়াই ইস্যু সেটা গান্ধী বনাম সুভাষ লড়া কি লড়া এর আগে অবধি অনেকেই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট দুবার তো হয়েছিল এর আগেই তো জওয়াহরলাল হয়েছে উনত্রিশ সালে তিরিশ সালে জওয়াহরলাল ছত্রিশ সালে হলে আবার সাঁত্রিশ সালে আটত্রিশ সালে সুভাষ দাঁড়াল ইলেকশন ঠিক আছে কোনো সমস্যা হরিপুরা কংগ্রেস হরিপুরা কোথায় বুঝা পরের বছর সুভাষ বললেন আমি আবার দাঁড়াতে চা এবং শুধু চাই ন তিনি তার জন্য তৈরি হলেন জাতীয় দাবি পেশ গান্ধীর তাদের পক্ষ কেন কিসা সুভাষ তো অসাংবিধানিক কিছু করেন দুবার তো দাঁড়াতেই পারেন সুভাষের সমর্থন অনেক বেশি ছিল কিন্তু সুভাষ দুটো কাজ করেছে এক গান্ধীর থেকে আগে অনুমতি দেন গান্ধী ফাদার কে তো গান্ধীকে এরিয়ে কংগ্রেসে কিচ্ছু হবে গান্ধী স্পর্শ করলে সব কিছু শোনে তাহলে গান্ধীকে কেন বলেন দুই জাতীয় দাবি সুভাষ বলছে আমি জাতীয় দাবি এই সুভাষের এই জাতীয় দাবি করার পেছনে যার সব থেকে বড় কৃতিত্ব ছিল তিনি হচ্ছে জওহরলাল নেহরু বামপন্থীরা কংগ্রেসের সোশ্যালিস্ট যারা তারা জাতীয় দাবিটা কি সুভাষ বললেন এই জাতীয় দাবি অনুযায়ী আমি ব্রিটিশদের চরমপত্র দেব তারা যদি আমাদের স্বাধীনতা দিতে না পারে স্বরাজ দিতে না পারে তাহলে আমরা কিন্তু আন্দোলন শুরু করব প্রকৃত গণ আন্দোলন বসে থাকবো এইখানে গান্ধীরা হচ্ছে এতটা তো গণ আন্দোলন গান্ধী করেছে গান্ধীকে গিয়ে সবাই বোঝাতে থাকে আপনি থাকতে বাবু মেয়ের কথা বলে কি করবে যা হয় আর কি পার্টি সব দল কোন চাই বেশি গান্ধী বললেন ঠিক গান্ধী তখন বললেন সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড়ান কে দাঁড়াবে সবাই জানে দাঁড়ালেই হেরে যায় খুঁজে পেতে পেলেন একজনকে পট্টবী সীতারামাইয়া পরে তিনি কংগ্রেসের ইতিহাস লিখেছেন আমাদের কলেজে সে বই আছে হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পট্টবী সীতারামাই খুললেন তুমি দাঁড়া তিনি দাঁড়ালেন তিনি জানতেন যেদিন থেকে দাঁড়িয়েছেন হারবেন হারবেন সমস্যাটা এইখান থেকে শুরু কেন ত্রিপুরী অধিবেশন তখন নির্বাচন আগে করে নিল পরবর্তীকালে উনচল্লিশ সালে ত্রিপুর ত্রিপুরী কোথা মধ্যপ্রদেশ ত্রিপুরীতে অধিবেশন এইখানে ওয়ার্কিং কমিটি করত অধিবেশনের আগে বারো জন সদস্য দল ছেড়ে দিল ওয়ার্কিং কমিটি ছেড়ে দিল থাকবো না সুভাষ জনে জনে জিজ্ঞেস করছেন আমাকে করতে হবে ওয়ার্কিং কমিটি কেউ থাকতে চাইছেন এরকম জঘন লাল জন্য বলছে কি তুমি তো সব বানিয়ে বানিয়েছো আমার সঙ্গে বসে জহরলাল অন্য অজুহাত দিকে পাম্পন্থীরাও নয় ফলে সুভাষ থেকে কিসের বৃদ্ধ লড়বে তাকে গান্ধীর কাছে গেলে বাধ্য হয়ে যে বাবু আপনি আমাকে কমিটি করতে সাহায্য করুন বাবু তখন বুঝে বেড়েছে হাতে বাবু তখন বলে তোমার কমিটি বাবা তুমি বলে না আমাকে এর মধ্যে কেন সুভাষ যা বাজার বুঝলেন পদত্যাগ কংগ্রেসের মধ্যেই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক বলে একটা সংগঠন করে তুললেন সুভাষ জানতেন এরা তাকে ছাড়বে না এবং তাকে ছাড়েনি সুভাষ যেহেতু আস্থাহীন গান্ধীর প্রতি অভিযোগের পর অভিযোগ তাকে তারা তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করে সুভাষ ফরওয়ার্ড ব্লক রাজনৈতিক বল হিসেবে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে ছিল কংগ্রেসের অবস্থা এবং তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমরা জানি 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কংগ্রেসের সভা অনেকগুলো জায়গায় কংগ্রেস তখন সভা গঠন করেছে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে ভারত ত্যাগের ফলে তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে দেশটাকে যুদ্ধরত দেশ বলে দিয়েছে স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেস আপত্তি করেছে সমস্ত কাটা রাজ্য থেকে ক্ষমতা থেকে বেরিয়ে ও ভুল কাটছে পরে বলে বলা হয়েছে মুসলিম লীগের সুযোগটা নিয়েছে এবং যখন এই অবস্থা যুদ্ধ যখন বেড়ে গেছে যুদ্ধ আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করেছে পোল্যান্ড আক্রমণ দিয়ে শুরু হলো তারপরে তেচল্লিশ সাল হিটলার ঢুকলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে অপারেশন বারবারো সাল তারপর দেখা গেল সুভাষ চল্লিশ সালে বেরিয়ে গেছে তা হচ্ছে বিয়াল্লিশ সালে দেখা গেল তিনি জাপানি বাহিনীর সঙ্গে আসছেন ভারতের দিকে কংগ্রেসের তখন অন্যমস্থা কিচ্ছু করতে হবে বহুদিন থেকে সুভাষ বলেছিলেন সুভাষ তখন তার আগে তিরিশে দশকে ইউরোপ চষে বেরিয়েছে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাতাসে এখন যুদ্ধের বন্ধ তিনি বারবার কংগ্রেস নেতৃত্ব বলছিলেন আমাদের বহু আন্দোলন করতে হবে আদারওয়াইজ হবে না কিন্তু একটার পর একটা অজুহাতে গান্ধীজি এড়িয়ে গেছে কি আশ্চর্য বিয়াল্লিশ সালে দেখা গেল গান্ধী একেবারে জঙ্গি গান্ধী আমার কথা নয় বলেছেন জগত আপনারা এইরকম জঙ্গি বাবুকে আমরা এর আগে কখনো দেখি তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন ভারতের সঙ্গে জাপানের কোনো লড়াই নয় জাপানের লড়াই ব্রিটিশের সঙ্গে ফলে জাপান ভারত আক্রমণ করত না যদি ব্রিটিশ ভারতে না থাকত তাহলে কি করতে হবে ব্রিটিশকে ভারত ছেড়ে চলে যেত ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে শুধু তো কথা নয় তিনি হরিজন পত্রিকায় লিখতে লাগে সেই সময়কার যিনি তখন গিয়েছিলেন আমাদের ভাইস রয় ছিলেন লর্ড লিল্লিত তিনি ব্যঙ্গ করে বললেন আমাদের তো চলে যেতে বলছে আমরা চলে গেলে ভারত সামলাতে পারবেন খোঁজা দিচ্ছে যে আমরা ভারত ছেড়ে চলে যাব আপনারা ভারত সামলাতে পারবেন গান্ধী তার উত্তরে লিখছেন শোনো ঈশ্বরের দোহা আর ঘর সে কুইটিং আর ভিঠা জলদি ছা গান্ধীকে এই রকম পরিস্থিতিতে কোনোদিন কেউ দেখেনি আমি বিয়াল্লিশে ভারত ছাড়া হয়ে গেছে কি বলেছেন গান্ধী বলছেন আমরা কি গ্রেপ্তার হতে পারি তোমরা আন্দোলন থামাবে না অনেক যে আছে সে নেতৃত্ব এবং প্রত্যেকটা মানুষ তার বিবেক অনুযায়ী চলবে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন নাম করবে আটই আগস্ট ডাব দিয়েছিলেন নয় আগস্ট গান্ধী থেকে শুরু করে কংগ্রেসের টপ লিডারদের জেলে পুরো খেলা হবে আন্দোলন থামানো দ্বিগুণ এবং এই আন্দোলন কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোনোদিন হয় ब्रिटिश सरकार আমেরিকা বোঝাতে লাগলে রুজভেল্ট বোঝাতে লাগলে চার্চিল করছো নাকি আর তুমি যদি দেশের মানুষকে হাতে না নাও ওদিক থেকে তো জাপান ঢুকে যাবে তোমাদের দেশের মানুষের হেল্প লাগবে তখন বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার গান্ধীর সঙ্গে তখন আলোচনা করছে আলোচনা করছেন কি করতে তখন তাদের সঙ্গে এই আন্দোলন যাতে দমানো যাক এবং এই আন্দোলন দমানো গেল আন্দোলন নিজের নিয়মেই গেল আস্তে আস্তে গান্ধী তাকে তখন কে দমাবে তিনি ছেলে চুয়াল্লিশ সাল অব্দি আন্দোলন চলেছে ইনফ্যাক্ট তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল অব্দি অপারেট করেছে পরে গান্ধী রিকোয়েস্ট করাতে তারা ছেড়ে দিয়েছে শুধু এখানে নয় গুজরাটে হয়েছে মহারাষ্ট্রে হয়েছে স্থানীয়ভাবে সরকার গঠন হয়ে গেছে তারা নিজের স্বাধীনভাবে চলবে পঁয়তাল্লিশ সাল যুদ্ধ শেষ পঁয়তাল্লিশ সালে যুদ্ধ শেষের পর ইংরেজরা ঠিক হয়ে গেল আর ভারতের কথা যাচ্ছে ভারত একসময় ছিল জুয়েল ইন দ্য ব্রিটিশ ক্রাউন ব্রিটিশ ক্রাউন এর জুয়েল আফটার নাইনটিন ফর্টি ফাইভ ইন্ডিয়া হ্যাড বিকাম লাইফ ব্রিটিশ চাইছে তখন বেরিয়ে আর তখন ফলে তারা পাঠিয়ে দিল মন্ত্রী মিশনকে ক্যাবিনেট পেটিক লরেন্স স্যাকস্ট্যাকো ক্রিপস যিনি বিয়াল্লিশের আগে এসেছিলেন ওই প্রস্তাব দিয়ে গান্ধী রিজেক্ট করেছে সে মানুষ আবার যা বলতে বলেন তাও বলে দিয়েছে ফলে সরকারই মানেন ফলে এই লোকটা কি বলছে দেবো সেই লোকটাই ভালো এসছে এবং মুসলিম লীগকে তারা বোঝানো শুরু করলেন তোমাদের দাবি মতো ভারত ভাগ করা যাবে না 
তোমাদের বাংলা অর্ধেকটা পাঞ্জাব অর্ধেকটা নিতে মেনে নাও আর ক্যাবিনেট মিশন বন্ধ এখন এই ক্যাবিনেট মিশন ফেল করে গেল কিন্তু আর একটা আজাদ ইন বাইকের সেনাদের ধরে তখন লাল কেল্লার বিচার হচ্ছে আবার তুমুল আন্দোলন তাদের সঙ্গে এবং এই সময় যে ঘটনাটা হলো ব্রিটিশ সরকার প্রস্তুত ছিল না তা রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি আর আই এন সেইখানে বিদ্রোহ নেভিতে বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহ কারা করেছিল অফকোর্স যারা ভারতীয় নেই ইনফ্যাক্ট যুদ্ধের সময় প্রচুর ভারতীয়কে নেভিতে দেওয়া হয়েছে তারা তো পড়লি পেট তাদের খাবার খাওয়া থাকার জায়গা নেই তারা অনুসরণের মধ্যে দিয়ে প্রথম বিদ্রোহ প্রশ্ন মুম্বাইয়ের বন্দর তলোয়ার বলে জাহাজ প্রথম না কেন বাইশটা জাহাজে তারা পতাকা তুলব অদ্ভুত টাকা কী পতাকা জাতীয় পতাকা ভারতের ওই তখনকার যে জাতীয় পতাকা সবুজ পতাকা চাঁদটা রাতে মা তারপর মুসলিম লীগ এবং আরও এক পতাকা তারা দিল সেই পতাকাগুলোর মধ্যে ছিল সর্বভারতের একটা ইমেজ তার জনগণের সমর্থন ফলে এই যে বিরাট রকমের জনসমর্থন পেয়ে তারা তখন আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে গেল বাধ্য হয়ে গুলিবর্ষণ এবং এই গুলিবর্ষণের ফলে একটা বিরাট এফেক্ট হলো জন্ম আন্দোলন করাচিতে ছড়িয়ে গেছে হিন্দুস্তান জাহাজ সেখানে গোলা ফেলা হয়েছে অনেক দিন লড়াইয়ের পর হিন্দুস্তান জাহাজ আত্মসমর্পণ করেছে অন্যান্য বন্দরে ব্রিটিশ সরকারের ভাগ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ঘোষণা হয়ে গেল উনিশশো আটচল্লিশ সালে জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ উইল কুইক ইন্ডিয়া আয়দা তোমরা নিজেরা মিটিয়ে নাও এ কি পাবে কিন্তু আমরা ওর বাইরে একদম ভিট করি উনিশশো আটচল্লিশ সালে জুন মাস টার্গেট তার মধ্যে আমরা ভাট ছাড়ি সেই সময় যাকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সে মানুষটার নাম সবাই জানি লর্ড মাউন্টব্যাক চমৎকার তাকে নিয়ে গান আছে হেমন্ত বিশ্বাসে মাউন্ট ব্যাটেন সাহেব তোমার সাধের ব্যাটন তুইয়া কোথায় গেলে দেন অপূর্ব ভাব সেই হেমন্ত বিশ্বাস গাইতে তো এই সময় পরের পর মিটিং হতে লাগে অফকোর্স দুধে অফিসার ছিলেন তিনি সামরিক অফিসার ছিলেন আর্ল অফ বার্মা তার যে বার্মা যুদ্ধে সফল হয়েছে তার কাছে এটাও এবং অবশেষে তিনি পারলেন একটা সমঝোতা করতে আশ্চর্য ব্যাপার একজন মানুষ তখন নেই চল্লিশের দশকে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পর থেকে তার তার কোনো দেখা পাওয়া যাচ্ছে নেই ইতিহাস থেকেই তার চলে গেছে এত বৈঠক এত সেই মানুষটা সেখানে তিনি হচ্ছেন মোহনদাস করমচন্দ্র গান্ধীজি নেই গান্ধীজি তখন কংগ্রেসের নেতাদের কাছে মুক্তিমান বিপদ মুসলিম লীগ চাই তো গান্ধী থাকুক কিন্তু এই ভাটুয়ার হতে না থাকাই হয় কেন গান্ধী হচ্ছে ভারত ভাব হতে দেব না এবং মাহু ব্যাটেন দেখলেন এই মানুষকে দিল্লিতে থাকতে দেওয়া যাবে না তিনি তাকে পাঠালেন পূর্ববঙ্গে তিনি তাকে পাঠাচ্ছেন বাংলায় তিনি তাকে পাঠাচ্ছেন পাঞ্জাবে দাঙ্গা চলছে তখন ডাইরেক্ট অ্যাকশান শুরু হয়ে গেছে কারণ লীগের দাবি মেনে নেয়নি যে নাম হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ সম্ভব কলকাতা দাঙ্গা দিয়ে শুরু সারা দেশে দাঙ্গা এবং গান্ধীর কাজ তখন না কি আশ্চর্য গান্ধী যেখানে যাচ্ছে মন্ত্র বলে দাম বা ফেলে যাচ্ছে মাউন্ট ব্যাটেন লিখছেন আপনি আমার ওয়ান ম্যান আর্মি আপনি এসেছেন আপনি এসেছেন এখানে কোনো আর দাম বা হচ্ছে না সত্যি তাই কলকাতা যেদিন ভারত ভাব হল স্বাধীন হলাম যে আমরা তো আর ভাব হলো করুন স্বাধীন সেদিন গান্ধী বেলেঘাটার বাড়িতে সারাদিন অনশন করেছে বিকেলবেলা তাকে বলা হলো বাবু আপনি এবার অনশন ভালো আজকে একজনেরও প্রাণ যায়নি দাঙ্গায় আজকে একজনও মারা যায়নি এবং বেরিয়ে দেখুন 
সবাই আনন্দ করছে ইন্ডিপেন্ডেন্স সেলিব্রেট করছে গান্ধী বললেন আমি আগে দেখবো তখন গান্ধীকে কাজ করছে ছবিও আছে সে কথা দেখাতে পারলাম না পিটি কী হলে অনেক কিছু দেখানো গান্ধীকে ঘুরিয়ে দেখানো গান্ধী যখন দেখলেন হ্যাঁ সবাই আনন্দ করছে সন্ধ্যেবেলা তুমি অনেক দর্শকের অনুসন্ধান সেই মানুষটা কিন্তু তখন অপমান করে গান্ধীর দুঃখে অনেক কথা আছে আমি এগুলো করবো তো আমার আর সময় নেই এবার আমাকে আমি বিপদ থেকে বাদ করবো ফলে আমরা ভারত ভাগ হলো আমরা স্বাধীনতা পেলাম ভাগের মধ্যে ভাগের মত ভঙ্গা পায় না আমাদের তা পাকিস্তান না পাচ্ছে শান্তিতে রাখতে না পাচ্ছে আমরা শান্তিতে রাখতে ফলে এই কাঙ্ক্ষিত দেশ নিয়ে দুটো দেশেরই মারা মায় এটা দেখে মাঝে মাঝে হাসি পাওয়া যে কী চাইতে কি হোক শিব করতে বাদল হয়েছে এইটা ছিল আমাদের স্বাধীনতা থ্যাংক ইউ সবাইকে সুযোগটা দেওয়ার জন্য অবশ্যই ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টকে তো ধন্যবাদ আর যারা শুনেছে তাদের অসুবিধা যা কিছু ভুল বলেছি সব আমার আর যা কিছু ভালো হয়েছে তার কিছু তো নয় না